ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம சேனல் ஸ்கோர் மேக்ஸ் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சாயில் மெக்கானிக்ஸோட கொஷின் டிஸ்கஷன் ஸோ ஸோ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே கேட் கொஷின்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டே வர போகிறோம் ஸோ எல்லாமே ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின்ஸ் ஸோ இது நம்மளோட சாயில் மெக்கானிக்ஸ் கொஷின் டிஸ்கஷன் வீடியோ ஸோ இதில் எந்த டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம நோட்ஸ் வீடியோவில் நம்ம தனியாக ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்துருக்கோம் அந்த ஃபார்ம்லாஸ் வச்சு தான் இந்த சம்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க எப்படி இல்லை இருக்க சம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் இருக்கிறது எல்லாமே பேசிக்கான சம் இது எல்லாமே கேட்டில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்படின்னா அதோடய ஸ்டாண்டர்டு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் பட் ஒன்றுமே இல்லை ஃபார்ம்லாஸ் வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணால் போதும் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஆன்சர் வரும் உங்களுக்கு என்னென்னா கேல்குலேட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் அது மட்டும்தான் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட கேல்குலேஷன் வந்து பெட்டராகும் நம்மளுக்கு வராதுன்றது ஒன்றுமே கிடையாது இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணலை அதனால தான் உங்களுக்கு அது வரல ஸோ அதனால் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போது முடியாதுன்னு நினச்ச சப்ஜெக்ட் எனக்கு புரியாதுன்னு நினச்ச டாபிக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கோட பாசிட்டிவோட நோட் ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் வெர்டிக்கல் ஸ்டர்ஸ் அட் டெப்த் இஸ் அட் டேரக்ட்லி பிலோ த பாயிண்ட் லோட் பி ஸோ அது வந்து கே வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸோ என்னடா இது கே கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்காத ஃபார்ம்லாஸ் வந்து ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பா குழம்பு அதிக ஸோ இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்றது நான் காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதுதான் அதோடய ஆன்சர் ஸோ வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்மில் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இது ஒரு ஆர்டினரி வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ அது வந்து என்ன ரெட்டாங்குலாக தான் எதுவும் நம்மளுக்கு கொடுக்கல ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே பின்றது நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா அந்த கியூ கியூ தான் வந்து இங்கே பின்ற கொஷினில் அவங்க கொடுத்துருக்கனால நான் இங்கே பி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இஸ் இட் கொயர் ஸோ இங்கே இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த இது வந்து என்னென்னா நம்மளுக்கு கே ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே கேன்னு எடுத்திருக்காங்க ஸோ கே தான் நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் அவங்க பேசிக்யூஸ் தியரியில் இருந்தால் நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்ம்லாஸ் வருது ஸோ அவர் கொடுத்துருக்க கான்ஸ்டன்ட் தான் கே ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்னா ஸோ இந்த கே தான் இந்த வேல்யூ ஸோ அதனால் ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு பி பை இசட் ஸ்கொயர் கே ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் வந்து என்னென்னா செகண்ட் கொஷின் பாருங்க எ பாயிண்ட் லோட் ஆஃப் செவன் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் இஸ் அப்ளைட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி கிளேர் ஆஃப் சச்சுரேட்டட் கிளே யூசிங் பசிக்கோஸ் எலாஸ்டிக் அனலைசஸ் த எஸ்டிமேட்டட் வெர்டிகல் ஸ்டர்ஸ் அட் எ டெப்த் ஆஃப் டூ மீட்டர் அண்ட் எ ரேடியல் டிஸ்டன்ஸ் ஒன் மீட்டர் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த லோட் ஸோ ஒன்றுமே இல்லை நம்மளுக்கு கியூ கொடுத்துட்டாங்க அதுதான் செவன் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் டெப்த் இசட் வந்து டூ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரேடியல் டிஸ்டன்ஸ்னால் ஆர் ஸோ நம்ம என்ன கேட்குறாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் தான் கேட்குறாங்க ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ கியூ கொடுத்துட்டாங்க இசட் கொடுத்துட்டாங்க ஆர் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அதனால் சிக்மா வி ஸோ நம்மளோட ஃபார்ம்லாம் தெரியும் இந்த ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் எப்போவுமே மறக்கக்கூடாது ஸோ இது ரொம்பவே ஈஸியானது தான் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ரெண்டு மூணு டைம் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபார்மில் எழுதிட்டோம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க வேலை எல்லாம் போடலாம் ஸோ பை அது பையோட வேலையும் நம்மளுக்கு தெரியல நீங்கள் எப்படி வேணால் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இல்லை த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டோ அந்த மாதிரி வச்சு சால்வ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து ஆர் ஒன் அதே போல் இசட் டூ ஸோ அதனால் நான் வந்து இங்கே சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்திருக்க ஆன்சர் வந்து ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஸோ அவங்களே கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க தட் மீன் ஆப்ஷன்ஸ்லேயே இருக்குது கிலோ பேஸ்கல் ஸோ அதனால் இது வந்து மல்டிப்புள் சாய்ஸ்ன்றதுனால நம்மளுக்கு ஆப்ஷன்லேயே வந்து இருக்குது ஸோ அதை வச்சு என்ன உங்களுக்கு ஆன்சர் வருதோ அதை நீங்கள் டிக் பண்ணால் போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா கேட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் பாயிண்ட் லோட் ஆக்ஸ் ஆன் இயர் சஃபேஸ் ஆன் இன்ஃபைனட் எலாஸ்டிக் மீடியம் த வெர்டிக்கல் ப்ரெஷர் இன்டென்சிட்டி இன் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அட் எ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் பிலோ அண்ட் ஃபோர் மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த லோட் வில் பி அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது ஒன்றுமே இல்லை ஈஸி தான் போன சம் மாதிரி அதே ஃபார்மில் வச்சு தான் சால்வ் பண்
So next question paaklaam. Vertical stress at some depth below the corner of 2 meter and 3 meter rectangular footing due to the certain load intensity is 100 kilo newton per meter square. What will be the vertical stress in kilo newton per meter square below the center of your 4 meter and 6 meter rectangular footing at the same depth than same load intensity? Abdin ke karanga. So, it is solve it. First, we give an LD claw. So, in the na, so in the paranga, the given na, we have a footing, rend footing, kutrakanga, rend to my rectangular. So, when the first trigger 2 into 3, when the A1, so area. So, next one, 2, 4 into 6, when the A2. So, other order load when the kutrakanga, that's 100. So, no one is load kutrakla, but rend to me on the ore point, we have a stress attack, the abdin sultanga. Same depth, they are a lame, they are abdin sultanga. So, what is the load? So, this is very simple. Same load intensity and same depth and the question. Now, we will do the short and short. Sigma 1 by sigma 2 equal to a1 by a2. This is the same. So, a1 is one footing, a2 is 4 into 6. So, if you cancel the footing, we will cancel the answer. So, if you cross multiply the cross multiply, you will be careful. So, 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 next, we will cancel the answer. 400 kN per meter square. So, this is load. अतागत हमारे यहाँ ना यूनिट्स ना हम करेक्ट आप बोलनो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेटिकल स्ट्रेस एट पॉइंट P1 ड्यू टू द पॉइंट लोड Q ऑन द ग्राउंड सरफेस आर शोन इन द फिगर इस सिग्मा इज इट। अकॉर्डिंग टू बेसिकल्स इक्वेशन, द वेटिकल स्ट्रेस एट पॉइंट P2 शोन इन द फिगर विल बी। सो इधर � और फिगर कुतर कांगे, सो इन अना Q पॉइंट लव अंदर नमले के लोड एक्ट आगे दे, सो आदला P पॉइंट वाले को रुके, सो P1 और P2 अब डी इंटर रंड पॉइंट रुके, सो P1 ला और अनिसर्ट, P2 ला अंदर और टू अनिसर्ट होते, डरा ऑफ आ रुके, सो अब डी रुक मोड़े, किन्ना नमले के सिग्मा करेको, P2 पॉइंट ला इन्ना सिग्मा करेको, P so, now we have P2 and P1 in this form, P2 is R by 2 and Z by 2. So, then you can substitute R and Z by 2 and Z by 2. R by 2 and Z 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 by 2. अधे पॉला रेडियल डिस्टेंस हो ऑफ़ आकर्षण जितने मेट मीन पॉइंट वंदे कमी आर कब दी ना नंबर लेके इंगा वंदे स्ट्रेस वंदे इंक्रीस आगो दैट मीन इनटू फोर आगे दिला सो इधर वंदे पात कोंगे सो अपना मेन एल दो पी टू पॉइंट लवंदे फोर इनटू वर्टिकल सिग्मा इज़ेट सो अंदर पॉइंट अलग वंदे जो 500 kN meter is acting on the ground surface based on the basic theory the ratio of vertical stress at depth 2 meter to that at 4 meter right below the line of loading is we will see how we are given we will see how we are solving this formula we will see how we are solving this formula we will see how we are solving this formula what is the original correction what is the question we have to ask so, we have to do what we have to do, we have to do load, so that is the point. So, we know what we have to do, we have to do the point in this point, the x point is the correct load act. So, what do you want to do in that point? So, what do you want to do in this point? So, we want to do the load in this point. So, we want to do the load in this point. So, we want to do the load in this point. So, we want to do the load in this point. So, we want to do the load in this point. So, we want to do the load in this point. So, we want to do the load. So, the point x is 0. In the point we have to add r. So, that's why we have to add r and x. So, if you solve it, r is x squared. So, x is 0. So, we have to add zero. We have to add z. We have to add z. But, r is not. So, then, we have to add ratio. If you add an ordinary ratio, you can add ratio. So, you can add 2 meters and 4 meters. 4 meter, so 2 meter is one depth, 
நெக்ஸ்ட் ஃபோர் மீட்டர் டெப்த்துக்குன்றது கொஷினை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ரெண்டுத்துக்கும் ரேஷியோ எடுத்தால் என்ன நான் ஃபஸ்ட்டு நான் தெரியாமல் சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு அது லோட் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணுன்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சி அதோட ரேஷியோ எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போது எல்லாமே நம்மளுக்கு சேம் தான் ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு பை கேன்சல் ஆகிடும் டூ கியூ டேஷ் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ டூ தான் டூ தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இதுதான் அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ரேஷியோ ஸோ நீங்கள் என்ன நோட் பண்ணிக்கணும்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஆர் அப்படின்னாலும் அங்கே ஜீரோ தான் இங்கே எக்ஸுன்றது கொஷினில் இருக்கிறதுனால எக்ஸுனா ஜீரோ தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் கன்சிடர்ட் எஸ் கொயர் ஷேப்டு ஏரியா ஏபிசிடி ஸோ ஒரு டயக்ராம் இருக்குது ஏபிசிடி அப்படின்ட்டு அந்த கிரவுண்ட் வித் த சென்டர் ஆஃப் எம் ஆ ஷோன் இன் த ஃபிகர் ஃபோர் கான்சன்ட்ரேட்டட் வெட்டிக்கல் லோட்ஸ் பி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோ மீட்டர் சப்ளைட் ஆன் திஸ் ஏரியா ஒன் அட் ஈச் கார்னர் த வெட்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரிமெண்ட் அப் டு ஒன் டெசிமல் பிளேஸ் டியூ டு திஸ் லோட்ஸ் அக்கார்டிங் டு த பெசிக்கஸ் இக்வேஷன் அட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரைட் பிலோ எம் ஸோ இந்த எம் பாயிண்டில் எவ்வளோ லோட் அந்த பெசிக்கஸ் ஈக்குவேஷன் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆர் நம்மளுக்கு இல்லை ஆர் என்ன இசட் என்னென்னு தெரியல ஸோ எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ பி வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் கிவன் ஸோ ஆர் நம்ம இங்கே என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு தெரியும் இது ஃபோர்ன்றதுனால இதை வந்து டூவாக பிரியுது ஸோ அதனால் டூ மீட்டர் இது டூ மீட்டர் ஆகுது ஸோ அப்போது நீங்கள் இங்கே டூ அண்ட் இங்கே டூ நீங்கள் வந்து இதுக்கு இந்த ஹைப்போட்டனஸ் அந்த என்னது அந்த ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி ஆர் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ டூ இன்ட்டு ரூட் டூ ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஆர் ஸோ நம்மளுக்கு ஆர் தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ நம்ம வந்து இந்த கேன்றது என்ன நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அந்த பெரிய அந்த ஈக்வேஷன் நம்ம குட்டி எழுதியிருக்கோம் ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் தான் கே அப்போ நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஆரோட வேல்யூ வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம வச்சுருக்கோம் அவங்க என்ன உண்டுன்னு கேட்குறாங்கன்னா வெட்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் அட் ஃபைவ் மீட்டர் பிலோ ஸோ ஆரோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அதே போல் டெப்த் வந்து நம்மளுக்கு இசட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ அப்போது அதோட வெட்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஒரு முன்னாடி ஒரு கொஷினில் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணோம் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து மாறும்போது நம்மளுக்கு இங்கே ஃபோர் ஆகும் ஸோ ஃபோர்ன்றது நம்மளுக்கு இங்கே ஆட் பண்ணிப்போம் ஸோ அதுவும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்ட்டு ஃபோர்ன்றது நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ அப்போது நீங்கள் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு ஃபைவ் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஆன்சர் வந்து என்ன வரும்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த டெசிமல்ன்றது உங்களோட கேல்குலேஷன் பொறுத்து மேனுவலாக போட்டால் ஒன்று வரும் கேல்குலேஷன் தட் மீன் கேல்குலேட்டரில் போட்டால் ஒன்று வரும் ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் மட்டும் இது நீங்கள் என்ன இந்த மாதிரி டயக்ராம் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து பயப்பட்டாதீங்க இதில் வந்து எப்படி ஆர் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ மற்ற எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க நம்மளுக்கு இசட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ மற்ற எல்லா கண்டிஷனும் இல்லை கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதனால் எப்படி நம்ம இந்த சம் புரிஞ்சுக்கிறோன்றது தான் நம்மளோட கான்செப்டை வந்து நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த சம்மை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து கேல்குலேஷன்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இதோட வந்து நம்ம சாயில் வந்து ஷியர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வரைக்கும் கொஷின் டிஸ்கஷன் பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ரெண்டு டாப்பிக்கோ என்னவோ இருக்குது ஸோ அதை முடிச்சுட்டு நம்ம ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு அப்புறம் ஃபவுண்டேஷன் கொஷின் டிஸ் கொஷின் டிஸ்கஷன் வீடியோவும் பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன